这有个学生在扫地，他们自己拿这个树枝给他弄的一个扫把，放在这个，这还是麻布袋。兄弟们，我在阿富汗啊，今天回学校看看，看看学生。现在是早上的七八点钟，这个点的话就来到学校了啊，兄弟们。今天出太阳了，该干的地方都干了啊！来看看啊，兄弟们，现在很干净了，很漂亮了。现在我身后的学生们都在上课啊，一层在上课，二层好像没有，我们去二层看一看啊。这有个学生在扫地，哎，看看这个扫把啊，兄弟们。看看看看，来来，你给叔叔看看啊！忘记给他们买这个扫把了，他们自己拿这个树枝给他弄的一个扫把，放在这个，这还是麻布袋。哈喽，这边什么地方能买到这个劳动工具啊？这个现成能买到吗？这里买不到，买不到是吧？要回卡布尔啊！行，那我们去给学生们买一些这个劳动工具啊。咱们今天孩子们回来这个上课了，我来这里看了一下，他们在拿那个地方扫地啊。现在是早上七点钟，这个是低年级的这个学生，应该是二三年级的啊。扫地的这个扫把，还有这个是个麻布袋啊，就这些东西，劳动工具都没有啊。你你问他们，你们老师有没有安排谁打扫卫生啊？嗯，说了，说了啊。打扫卫生是吧？嗯，但是没有劳动工具对吧？你问一下他们。啊啊，因为我也是第一次给这个学生弄这个学校，所以我也不知道缺什么东西啊，就每天来看一看。今天缺这个就买这个，明天缺那个就买这个，每天就是买买买啊。来学校看一下，只要缺啥咱们就买啥。咱们现在是四个教室是吧？对，这个楼梯这几天忙正事，突然给忘了，这楼梯没修，所以说明天可以给他把这个楼梯弄下来，来到教室里面看一下啊。这个教室呢，它也是一个这种木扫把，都是他们自己做的啊。这里面现在有点这个脏脏的，他们每天打扫卫生。这是我水壶。<笑>我们问一下老师吧，就是学校需要买一些什么样的劳动工具啊？就是一个垃圾桶，还有一个扫把，然后一个那个毛巾吗？不是，放放灰的那个东西。放灰的那个什么搓的是吧？嗯，搓的是吧？行行，咱们去买吧。然后刚才我问了这个老师啊，就是咱们学校现在目前是没有那个劳动工具的，所以说今天咱们的任务是去给学校添置一些这个。呃，基础的这个劳动设施啊，咱们现在出发去买那个劳动工具啊，给学校。我现在来到一个商店啊，买个东西，先买个那个大铁铲，把那个沙子给铲掉。这个就是阿发的这个搓机，嗯，长这个样子，嗯，怎么这么小？来，给我来六个。全是自比的。他们国家这个搓机啊，它就是这个东西啊，跟我们国家不一样。别说我小气给他们买小的，而是因为阿发他们就用这个啊。这怎么扫地？哦，扫把在这，兄弟们，这个小小的扫把有没有库存？有没有？还是每个多的？六把。六把、啊，然后这个拖地的兄弟们看到吗？因为我们那个教室还是比较干净的啊，比较现代化这个地板，所以说给它搞成这个拖把，也给它搞六个。啊，它是那个扫把跟棍子分开的是吧？嗯，我们在这边把这个六个教室的所有的设备，就是劳动工具，全部给它买好，然后看看有没有那个垃圾桶。垃圾桶有没有？好像他这里没有垃圾桶啊，我们得去其他地方买。刷厕所的啊，也给他买上。搞卫生的工具全给他买上啊。多少钱？大哥是个地中海啊，头发都没了。光头强啊，大哥，好好算笔账啊！来，阿龙给他钱，一共是两千八，是吧？嗯，掉了。来来来来来，把钱找给我，然后把我们的设备全部搬到车上啊！让这个大哥放到我后备箱里面啊，把这个设备全部放到车后面，放得下吗？这个大哥厉害啊，他刚才那个棍子他要竖着放，我说横着放就行了啊，是个人才啊！走，出发。多少钱的？百三。OK， 买六个桶啊。一百四乘以六啊！哦，好的好的。二十三斤的。哦 ，OK OK OK 的。买了六个桶啊，拿回学校。阿龙，把这车开进来，我帮你开门。咱们买着这个劳动工具啊，回学校了啊。把这个门打开，车倒进来，倒车请注意，兄弟们。来来来来来，下来拿劳动工具了啊！叫班级里的学生拿那个劳动工具啊，兄弟们。来，每个人每个班级啊，就是配一套设备，全部啊，买好的东西啊，全部放在了车上，然后叫每个班级的这个孩子下来取这个工具啊，然后咱们还有那个垃圾桶，这个，这个是桶，全部把这个工具给他们派发好，这样的话他们在教室里面以后就不用拿那个木树枝啊去扫地了。阿洛，剩下的剩下的这个工具给那个放那个校长办公室啊，到时候新教室搞好了搬过去啊，刷厕所的也给他<笑> ，OK。这学生在干啥吗？哎，等一下，等一下，等等等等等等等等等等，停停停停停！阿龙，这学生怎么现在在这提着瓶子啊？他们因为没有酒，所以提着这个瓶子。这个是学生在学校踢的一个足球啊，它是一个瓶子。
，然后正好咱们学校现在已经全部建成了，所以说要给他们去采购一批这个东西啊。那么现在的话，正好就是今天有时间，然后我们现在去找一下这个阿范最大的一个体育用品城去买一些这个商品啊。为了让这个学校的孩子啊以后踢上足球、打上篮球啊，咱们今天去这个商城里面买点东西啊。这个以后是不能再到这个学校踢了，踢这个矿泉水瓶子容易受伤啊。咱们今天就出发吧，走上车。今天的任务去买这个足球，买这个体育设备啊，兄弟们，我现在在阿范的一个特别大的体育用品商城啊，这边的东西全部从中国进口的，来看看吧，兄弟们，跑步机，还有包括那个运动器材啊，篮球架，这是整个阿富汗唯一一个能买到篮球架的地方啊，我找了很长时间都没找到，然后今天的话，终于在这个地方找到了，整个阿富汗卡布尔就这一个地方能买到那个什么乒乓球台和这个篮球架啊啊，兄弟们不用看啊，这都是从中国那边进货过来的，你看。汉语啊，提高蛋，<笑>这咱们就给这个学校买一个特别好的一个篮球吧，买一个特别好的一个飞霸的这个篮球，然后再买几个那个稍微普通一点的这个球。足球的话，买个两个吧，在哪边拿足球？哪哪种比较好？拿两个好的足球，学生经常要踢的。你你给他们挑足球，然后我再拿几个普通一点的这个篮球，买三个篮球。这个多少钱？这个贵吧，是吧？两千五百。两千五百的话是两百人民币，好像也不是特别的贵。要不就拿两个好的吧。拿两个好的，那个普通的篮球不要了，拿两个好篮球啊，装起来吧。这个商城啊，好就好在它什么都有。它是属于超贵的，有没有便宜的？还是从泰那的？啊，那个便宜的五百，感觉这质量不行，还是买八百的吧，贵就贵点。咱们买几个跳绳的，我看看啊，一二三，跳绳的买四个，再买这个打羽毛球球拍，买四套那个羽毛球拍，来加上这个羽毛球网，羽毛球网在哪里？不到买三木器这里。这个是羽毛球啊，兄弟们，我们现在在这个阿富汗把这个所有的设备啊全部买好了，这些东西都是从中国拿过来的，然后在阿富汗的话变成了这个进口商品，比国内贵一倍啊，没办法，这个东西对吧？因为它这个本国这个工厂的话没法造出来这玩意儿，所以说。你也得买，兄弟们来看看我们买的东东西啊，四双那个高级乒乓球拍啊，加这个一两盒球，然后两盒的这个羽毛球，加那个四双拍，再加这个羽毛球网，然后还有加这个跳绳的四个，篮球买了那个三个篮球啊，然后加三两个足球，十三万就是一千。一千四百美金左右吧，一千四百美金差不多要一万人民币啊，就这些东西，一共是一千四百美元，一二三，呃呃，给了他一万人民币左右吧，一万人民币啊，就是买这些所有的设备要买到学校，找钱是吧？啊，找了五十啊，还多给我十美元，谢谢啊，把学校地址给他，然后让他今天给我们送过来啊。马上，马上，好了，兄弟们，这个订单已经下好了，花了人民币大概一万元左右，给我们这个阿范送的这个学校，全部把这个体育的这个器材都买了。现在的话就回学校，等他装车给我们送货上门啊。好了，兄弟们，我们现在已经回学校了。早上看到学生在踢那个矿泉水瓶子啊，于是给他们买了所有的设备啊。现在已经装车过来了。
过来看一下吧，兄弟们。这个是乒乓球台两个，然后篮球那个篮球架的话是两个，然后在这里面的话，我们放了很多那个足球啊，兄弟们，这个是足球、篮球啊，全部买了。你跟这个师傅他们商量一下，看能不能把我们那个篮球给我们组装好，就是这边放一个篮球架，那边放一个篮球架。哎 ，OK， 组装好。然后我们把这个乒乓球台的话就放在了这个这个地方，那个篮球架装到这里 ，basketball here。And、uh, here, 然后乒乓乒乓 here， 乒乓放到这里。然后这个地方的话，我们会让这个学生在这里打羽毛球啊，到时候会把那个羽毛球的那个架子给它弄出来啊。这个上面有非常多的这个沙石，铲掉之后的话，这个地方很漂亮的。这边买了两个篮球筐啊，就是因为学校场地有限，只能让他们随便玩一玩。这个的话可以给这个学校的这个大人啊，就是玩一下。他们老师加上我回来的时候，我也可以玩一下。他这个装的话会非常的麻烦，他必须要装三米零五标框啊，这个。篮球框组装好了，然后我们现在放到那个墙壁上，这边也有个框，让他们在这个学校没事的时候玩玩球啊，不然的话踢那个矿泉水瓶子太苦了。原来我们就准备在这里买一个那个篮球框立在那个柱上，后面发现没有那个柱子买啊，只能买到这种的篮球框。咱们需要拿一些石头把那边固定住啊，这个框比较高啊，兄弟们，这个这个我都扣不了啊，兄弟们，三米零五这是正常的标准。来，兄弟们，看看啊，扣篮了，扣篮了啊！这个是儿童版的，这个、给学生们投投篮。那边有个成人版的这个篮球框，给这个老师们释放一下。这个是咱们订购的这个乒乓球台啊，兄弟们一直让学校要有一台乒乓球啊。这个地方我们搞了一个室外的乒乓球台啊，摆在这个地方，在这个老师的这个办公室门前。然后还有一个乒乓球台，包括那个体育设备。包括这个图书馆，我们全部放到一个综合教室里面啊。那个教室的话，我给他们搞了一个多媒体啊，到时候给他们买一些这个好的座椅板凳啊，放这边看电影。兄弟们，剩下这地下两个的话就是教室啊，然后那边四个的话全是教室。我现在跟校长去把那个剩下的东西全部拿到那个器材室啊。足球，刚才有个羽毛球拍，这个是体育的是吧？放那个器材的是吧？嗯。这有一个室内的这个乒乓球桌，高端局打的。因为这个墙壁现在还没有干，所以说不能给它粉刷啊。这个以后就是用来打这个乒乓球的，放一个室内。这室内的话，这边的话，到时候我们会放一个书架，把这个书、书籍还有这个乒乓球桌放到这个里面啊，然后带大家参观另一个，给他们搞成这个多媒体啊，兄弟们。这个的话也是一样，等它干了之后的就是粉刷。然后这边你们看，上面有那个电线，这边的话搞一个专门看电影的。到时候看情况吧，只要我预算够的话，我给学生全部买沙发啊，兄弟们，装上这个窗帘啊，把这个教室弄得超级梦幻一点啊，兄弟们，在这个下面啊，大家能看到啊，我们这里有了自己的篮球框了啊，虽然说这个东西不是特别的高大上，对吧？但是能打。然后这边有一个儿童框啊，这个成年人随便可以夸夸一扣。然后那边的话放了一个乒乓球台啊，这该有的都有了啊，这完美了啊。这个篮球框呢，就是目前不是特别的。结实啊，需要在里面灌一些这个泥，灌一些这个沙。大哥，下来一下，不怕别，给他安排一个工作。我把这些零钱全给他上，一百、两百、三百五，咱们再拿个零钱吧。我给大哥这个二十多块钱人民币，让他帮我灌一下沙子，就灌沙子，沙子，然后再倒点水，这样就更加结实。这个工作交交给了这个大哥了，那行吧，那我们就明天再过来吧。好了，兄弟们，今天这个任务全部结束了啊，明天打扫一下卫生，我们再来学校看一下吧。今天这个球框装好了，然后装修师傅一会儿帮我把那个乒乓球台给我弄好，他就会走了啊。